Opo po kayo. Salamat. <coughs> Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson Salvador Panelo. The Mr. Referral. <laughs> Ombudsman Samuel Martires. Civil Service Commission Chairperson Alicia De La Rosa Bala. Commissioner Leopoldo Roberto Valderosa and the other officials of the Civil Service Commission, the 2019 Civil Service Commission Pag-asa Dangal ng Bayan and Presidential Lingkod Bayan Awardees, uh, si Aileen Lizada, distinguished guest, Wala ka dito, nagita kita. <laughs> Ladies and gentlemen, before I, this is two pages. Uh, alam mo, uh, let me first uh, uh, allow me to talk about uh, my what, what, what's in my heart and maybe what's in my mind. Alam mo kasi in several forums. Sinasabi ko talaga na nung I'm not, I'm not campaigning, I can no longer run for any public office, not even a janitor. Yung I simplified my issues to be brought to the people. Ang una sinabi ko is uh, I will try to fight graft and corruption. Second is the drug because it will destroy our nation eventually. Sa ayaw natin siya hindi pagka hindi natin na-control ito. Walang mangyari sa ating bayan. So, with the two sentences at the beginning of my you know, I do not make speeches. I just want to talk to the people. Parang chismisan lang tayo. Uh, you know, I'm about to close my presidency in a matter of months. I really do not know who's uh, going to be the next president. Ang gusto ko lang masiguro kasi na malaman ninyo pag hindi natin hinto ang graft and corruption, and if there is no law and order sa ating bayan, even if you give the Philippines another 20 years with the same setup, with the same, the Constitution itself is tailored for corruption. Hindi ko nasabihin kung baski saan, but uh, ayaw ko naman mag-insulto ng tao, ng mga tao, Pero kung ganun ang palakad ng gobyerno, and sometimes the budget is delayed because they are still fighting how much will be given to who, at dinidelay nila. Noong last budget na lugi tayo doon, it had a very sad impact on GDP. And marami ng pera, Wala, hindi naman umiikot. So there was really no money. Uh, practically, the state of ship was sailing in still waters. So, ayawang ko sa inyo na yan. Pero ganito, maawa ko. I'm thinking of the next generation. What would be in store for them? One is, uh, we are so many... Uh, we have so many fronts to, to destroy. We have the Communist Party of the Philippines. Good that uh, we were able to talk to the Maguindanao, uh, well, of course, uh, sumama na rin ang Maranao. Alam mo, uh, eh, sa Central Mindanao, there is a relative peace. 
and everybody is enjoying except for a few bombs there from Alamo, the criminal mind is uh, something which we cannot really fathom. Yung malam ko anong gusto, and even in Sulo, yung bombing. Uh, I have kept this uh, uh, on my own, but uh, it, uh, I suppose it's uh, in everybody's mind. Ang mahirap kasi dito, aside from the territorial uh, aspiration of the MIMN, nakausap na natin ang MI, which is uh, doing good, we just continue to pray to Allah that it will really hold. And uh, uh, ne next week, I'm going to talk to Nur Miswari. Itong kanila territorial lang. So because of the uh, influx of the Christians, Cebuano speaking na ang Mindanao. But the reason for that is that when the Spaniards went there, Eh, wala naman magtrabaho sa kanila eh. ayaw ng moro kasi worlds apart ang relihiyon so niyaya nila ang mga ibang tao sa Pilipinas noon yung Visayas up may iba pumunta Davao na may kapital yung iba naman because of the sloganeering that uh, go to Mindanao because it is a land of promise. That was before. Maluwang ang Mindanao eh. As far as your eyes can see. But with the continued pouring of uh, other uh, tribes in the Philippines, at marami na rin sila, over time, sumikip ang Mindanao. Ayun, doon ang umpisang away. It's always territorial. Pitong ISIS is something that I am really scared. Nagpapawis ang kamay ko pag iniisip ko yung... No, it, it's a worldwide... Re, forget about Saya, forget about the Maote. Ma, anong kalaban natin dyan is the terrorists. The ISIS uh, connected... Uh, at hindi ito madadala. This is a mass insanity that cannot be cured just as. It's just, it's not like a, an epidemic that dadaan niya, then after that it, it, it uh, simmers down. Then it is a cycle again. Ito, pag hindi ito naariglo, aywan ko kung sino, it will remain a problem. Kasi the greatest fear ang bombing. Oh, parking ka lang dyan, pipindutin mo dito at gagawin niyan dito sa labas ng kolo. And you would start maybe in Sambonga, Davao, Mindanao. Oh, we have had a taste of that. Uh, almost all cities. Yan ang pinaka mabigat na problema na I have to deal before I go, ano itong mga komunista? Uh, komunista is, uh, wala na talagang, I do not think that uh, you can flog a dead horse. The issue of talking to the communists is almost nil to nothing. Eh, mga ambisyoso eh. Mga gusto ng gobyerno, ilan lang namin silang mga ideolog, matatanda na, at marunong pa sa atin. Well, yung Siniburbio, yung tawag sa Bisaya, na they think that they are the deliverance given by God to make the Philippines a better country. So, ang akin ngayon dyan, sinabi naman lahat, is known as, uh, I have ordered the armed forces and the police to go attack full scale. Kung hindi natin maubos ito sa panahon ko, and look at the political horizon there, kung sino ang mapresidente, I'm so yeah, pessimistic, but I'm sad that no one there would. Puro kasi ano, the issues, ah. 
I don't know about one or two uh, mga hipokrito. Na. They were doing it before their time there in the Senate. Pero sumasali sa mga atake na gano'n. If you are there, you were once also a Berdogo and you attack now the, the security forces, itong mga salvaging, salvaging. You know, it's shown on the TV sa PTV4 every morning. Nandiyan na kalat po. Puro naman, meron diyang A that is arrested. And maybe on the fourth, fifth line, you have to the end. Yan ang lumaban na namatay. I just don't know kung an, saan nila nakuha itong mga human rights. They're figures. Yan ang akin makita mo dyan, a presidential briefer. So I am bound by what the police tells me. Bakit man ako mag ng numero na hindi man ako ang police? So I just rely on them to give me the truth. Hindi naman magsisunungaling yan. Dapat matatakot yan. Na itong patayan doon sa ngayon, na hindi mo alam ang killer, hindi naman trabaho ng gobyerno na nakaupo na yung tao, eh, naka-outstretch na nga yung kamay, o nakatali, barilin mo. Hindi, you know, I assure you, hindi ako papayag ng gano'n. That's uh, outright brutality at cruelty. Yung lumaban lang. Kaya yung yung lumaban, patayin mo. You have my go signal. Basta lumaban, and you think that your life is in danger, shoot and kill. Well, yan, yan ang... Ayaw ko saan itong gano'n. But the figures, what was 70,000? Al- alam mo, patay ka ng 70,000? I'll give you the timeline of killing 70,000 people. It will take you three days. Bang, 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 bang. Three days yung makakablit yung bago mo matapos patay yung putang ina yung mga. Well, anyway, uh, meron akong isang ano siya. People are complaining, some, not all, na bakit kinukuha mo sa cabinet ang mga military? Ikaw ba yung nag kumukuha ng insurance sa military na hindi kay Kudita? Ikaw ba'y naghingi ng gardiya sa police na tinoblim ang sweldo nila lahat tapos yung iba kinuha mo sa gobyerno? Hindi ako takot. Bakit ako matakot sa military? The people of the Philippines elected me. Hindi sila. Bakit ang matakot sa kanila? Ang problema lang, given the short time remaining, hindi ako makapag-utos na kaya ako maghanap, mag-usap kami ni, ni chairperson. So, maging ako sa iyo yung the best and the brightest. Kagaya nitong sa Levy. It's about 78 120 yata, billion. Ngayon, naghahanap ako ng tapos kanino ko bigyan, ibigay. Kasi invariably, sa laki ng pera, the temptation is really there. And I have uh, observed with my own eyes and senses na yung karamihan dala ko, because hindi mo naman alam mo, this is in your territory for me, when I became president, yung kinuha ako yung tumulong sa eleksyon, tapos nagkampanya, ilagay ko sa office to. But the condition was that, uh, Adre, sa ano lang, ilan ang sabi na nyo, ay, puro military. Ay, ilang abogado, ilang bang abogado na paalis ko dyan sa mga lima, anim hmm. puro corruption ngayon itong Pasig River I just uh, dismiss him this presidential appointee 
Paglabas ninyo ngayon nandiyan sa sa labas. Tinali ang kumuna ng angkla. Ihulog ko itong putang ina na ito diyan sa Pasig River. Para tumaba lalo ang mga tilapia. Yun know, sa ba totoo lang ha. Kung sabihin mo ang Pilipino walang ulam, di totoo. Ah, mga sundalo, diyan na sa, sa, sa well, where's it, here. Mga isda, lagyan sila, bucket, tilapia, karaming tilapia diyan sa Pasig. Kung wala kang ulam, eh, eh, pabukalan mo lang yun ng two hours, wala nang, except for the chemicals, of course, that's being spewed out by the factories. But if it's simply bacteria, masarap ang... Kung wala na talaga, dito na. Kaya minsan magpaparte ako dito, puro tilapia festival. <laughs> Kunin ko lahat yan sa... Uh, so yan ang... May asagong dilemma at may dilemma ako sa gobyerno. Mabuti yung senior na sa ayaw pa mag-admita. Ay, nako. Well, anyway, uh, yan ang ano ko, explanation ko bakit. Madali eh. At ang sinasabi ko naman sa kanya, there will never be a time that I will order you to do an illegal act. Kaya nito ni, it's a simple question of whether government employees or policemen or military men can accept gifts. Sabi ko, yes. It is provided in the anti-graft and corrupt practices law. Ethics, ethics, ayan. There's a law which says you can. And when I talked about it, I precisely used the word Yung sa libro. Then pumasok si Laxon. Mr. President, did you not know that uh, you are, that is an uh, constituent law? Tapos itong gustong maging presidente, ng dalawang beses naman kumuha ng bar, sabi ko kaya pala, man, she criticized me for two days. Sabi ko, ma'am, abogado ka man, Basahin mo muna ang libro. Kasi binasa ko eh. As a matter of fact, before I open my mouth, I read the law. Diyan mo ako masigo. Ilang beses na yan kinoreko sila. It is allowed token nominal. Oh, but it's allowed. Oh, what is nominal, siguro sa judge na yan. Eh, kung police kami na you solve your problem, a kidnapping, yung gratitude hindi mo matanggal. Eh, nilagay talaga sa batas yan. Ang Pilipino, lalo na mga Bisaya, yung utang na loob, maano kami dyan, mabigat yan. Kaya I took several of the devoinos. Nagkalat naman. Yan ang problema. May isa pa akong tanggalin. Though she is not corrupt, but... Uh, she is not in parity with the others uh, performance handling an economic uh, office i have to change him yung sa ano i don't know if gusto ko tanggalin na lang lahat hindi ko kaya kasi dito mga military o sinabi ko linisan mo linisan mo yung pasig si anyo pati si si mato clean the place Tapos doon na linis na, there were speculations that I would award yung sa likod, may nag-apply na, lagyan niya mga cottages, ang ganoon. Sabi ko, okay lang. Yung iba naman, dagdagan ko daw yung mga gambling uh, places doon. Sabi ko, sige lang, tayo natin ang panahon. Nung natapos na, tinawag ko andar, ilan reform mo. Bigay mo sa mga ito. Akala siya nung mabuhang ibigay ko sa kanila. 
Ngayon eh, itong mga komunista, inuuna ako, have distributed so many lands. Ngayon, itong mga lugar na talaga tinamaan ng feudal, ano, iba kasi ang paradigm niyan. If you recruit mga NPAs doon sa Mindanao, yan dyan sa bukid, tiling his farm, o pa, um, patent nila pending, meron, mad, hindi, hindi pa masyado. Pero itong mga taga-negros, they are fighting a system of feudalism that existed long, long time ago. Pagdating ng mga katsila dito, ayun, pinag-distribute niya, friar lands, and binigay sa mga insularis. Yung makikita mo, I do not uh, intend to be offensive to you. Pero yan totoo talaga, yung mga pamilya ang binigyan yung mga insularis, yung hindi na umuwi. Large tracts of land. Gaya ng Dabao. Dabao City was owned by about, the entire Dabao City. Yung Arabo lang. Malibang, limang pamilya lang may ari niyan. Ito, mayaman ito si Maraming lupa ito. Nakasawa ka na ba uli? <laughs> ah, ito ang ligawan ninyo para pag-retire, walang problema. Si Aileen was used to be my uh, secretary. When I was mayor. Uh, rather, she was my chief of staff. Kaya alam ko ang alam ko ang templada yung babae niya. Uh -huh. So yan ang Itong mga taga-negros, generations after generations yan sila, slaves. Kaya ngayon, nung nagbarila sa Sagay, which was un unfairly attributed to us, sila yun. Dan sa, sa ano ngayon, sa negros, pag hindi ka magpamimbro ng komite ba dyan sa mga komunista, wala ka. If you are an awardee of a land, Tapos sabihin ng mga gago, hindi ka. That's too big for you. You'll be assigned another land. Yung mga direct descendants and tenants sa so, lupa na yan, hindi ka na. Kasi ang, ang, ang komunista ang may komunya sa ko. Dito, dito, dito. Kaya nagpapatayan. Kaya maano. 300 years, makita nila na kay Mercedes-Benz. Every year, nagpapalit na mga mansion. No, but these were lands of the people. Mga lolo natin. Dumating itong mga... Ayaw ko nalang mga insulto. Uh, this year is the year of the... Ikaw, sa simbahan, 50th year. Parang madre ito ng simbahan. Ito yung tukatis nila. Ngayon, sabi, gusto ako mag-celebrate ba tayo? Sabi ng simbahan. Sabi, ako? Putang ina, bakit mag-celebrate ako sa mga yawa na yan? They came to my country, conquered it, subjugated it, and made the Filipinos a slave for 300 years, and you want me to celebrate the anniversary of the coming of that idiot here? So, ayaw ko, kayo lang. Let's say, wanted a grand uh, because it coincides. Pagdating kasi ng barko ng buang na Magila na yun, anong inidiskarga niya? Canon. Muskets. And then religion. Pag tanungin ninyo nga, eh, si Ibasco, yung chip, gusto ko pari yan. Historian yan. The first uh, yung subjugation na maging Pag hindi ka nagsimba noon, 50 lashes sa plaza. 50 lashes. At lahat noon magdala ng itlog, pati ano mga, yung o o o yun na yan. Noon malaki ang kita ng mga pari. All in the name of religion. Kaya pag, kung ako ang buhay noon, tang mga pari kayo. Bitayin ko kayo. 
Yeah, that's uh, yung the growth it's pure dalian. Ang sakit niyan, matama, mat, malalim ang tama niya. Pero ilang generations sila tapos makita nila mga amo niya. Mga Mercedes Benz, mga Lamborghini. May namatay nga doon na drug lord. 100 cars. Mercedes Benz, tapos may Lamborghini dalawa. His business, money lending. Wala akong nakita ng money lending sa Dabao. Nakabilihan doon mo. Kaya nung namatay siya, the family went to Australia. They never complained. Why? Kung buksan ko yung bangko, di makita ko yung billion. Yung mga 100 cars, dalawang Lamborghini. Kaya itong hard hit also is... Uh, Sabi ko sa pulis, eh, busin na natin para matapos. Eh. And I will take full responsibility for it. It's my job to clean my country. Ngayon, if I can do it, pakiusap, okay, pag ayaw mo, di. you know, sa lima ito, pag ito ang tinamaan, ang tatay, pag tinamaan ito, Babagsak na yung, it becomes socially fractured. Pagkatinamaan yan, itong babae, sa hirap, binubugbog yan, pupunta ng Middle East, baski anong trabaho. And sometimes, most of them are missing because they are bought to the slave markets of Africa and sold there. So, they never come home. Itong mga anak, iwan lang sa kapatid, yung iba sa kapitbahay, you know, the social dysfunction created by the drug problem is very enormous, painful, and sorrowful for me and for you. Kasi hindi lang isa, isang puser, magsira ito ng pamilya dalawa, tatlo, araw-araw. Ang sabi ni Bato, 1.6 dito sa Maynila, Hindi pa nila binilang ang Davao, Cagayan, Bacolod, Cebu, Leyte. Eh, pa, paano yan? Now, kung gawain mo yan sa bayan ko, you are destroying my country. And as an act of self-preservation, sinasabi ko naman, drop, ayaw mong mamatay, drop the drug. Kayong makumunin sa drop the gun. And we can talk and I can give you the assurance na I will be fair as really fair. And everybody will be treated equally. And we will help you. As of this date, I have constructed about 45,000 condominiums. Para lang nag-surrender ng Ilaigo, then Tesla. Uh, may bayad sila, they learn the skills. Tignan mo si, punta ka ba sa Dusit bago? There's a Dusit in, I, 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 didn't, I didn't see it. Suddenly, may inauguration lang, papasok ka lang kunti, just beside Insular Hotel. Sabi ni, ano, ni Lorenzo, he had to go to the Middle East to cajole the, itong mga, hindi ka man pwede magtrabaho na walang master electrician, master plumber. Magtawa ka dyan sa labas sa daan, Psst, gawain mo itong iniduro. Pag plus niya, putat ang lilipad yung tae doon sa <laughs> harap mo. So they had to go to and bribe them to come home. Kasi yung ato mga master electrician, master carpenter, plumber, master nandoon mga foreman nandoon sa kaya tayo matagal ang ano natin. Sa Davao matagal ang because we have to hire people back or train them. So it's it behooves upon Tesla to provide that thing. Yan ang that's what ails the country. Pero galit talaga ako sa ano, Truga, kasi 
Sisirain mo ng bayan ko. Bibigyan mo ako ng inotil. O dito sabi ni Bato, 1.6. Tapos sabi ni Santiago doon, 3 million. Ito ko yung Bato, 1.6. Dito lang yan. Ano, Every day may makita ka siya bo. Ba, baske anong istasyon? Siya bo, siya bo, siya bo. Every day. Every day may nasisira. Every day may nire-rape na bata. Ganun yan ay sira ang ulo. Hindi lang ang, ang human rights, hindi lang kasi tinignan nila. Ang kriminal na may kasalanan, yung kasalanan baliwala sa na. They're interested in the life of the criminal. Itong Iceland, itong mga potang inanto, let's say, nag-sponsor ng uh, resolution para tayo investigan sa plenary. Alam mo ba ang Iceland, they allow abortion up to six months. Ang mga gagong unggoy na yan puti. They are, they are so concerned of a criminal who has done so many wrongs to his fellow human being and yet they allow abortion up to six months. E ilang kulang na lang mag-intrauterine life ng seven months. Tao na yan eh. Di mo ka ba gago itong mga puti? And they want to impose their... Sabi ko kayo dito, papatayin ko talaga kayo. Imbestigahin ninyo ako. Pag hindi kita sinaksak niya. Bakit makumbis ka kayo kay stupid ninyo? Yung, yung kanilang values. Enjoy yan. Huwag ba kami ang pakialaman. Kami mga Pilipino, meron kami. Ha? And we are quite capable of dispensing justice. Eh, Kala mo ba, papayag na ito, mga polis patay ng patay na wala namang rason? Hindi sila ang papatayin ko. Ano lang yan? Hindi na. Amerika, sige sila. O, tingnan mo ang Amerika. Pag nalango na, ah, barila yung McDonald, barila yung simbahan. And that is why I'm pouring out my... Mahirap talaga maghanap ng honest man. Kung mayroong ka, ma'am, chairperson sa civil, bigyan mo nga ako. Marami talaga akong tatanggalin. Yung customs na yan, sus, Mario Sef. They've been there 38 years, they've been there for so long. Ang nagbigay sa akin yan, sabi niya, nag-retired, retired na, mahirap na. Yan. Sabi niya, ito yung mga tao, mayor. Matagal na yan. Itong 164. Kung matanggal mo yan sa custom, okay na ang Pilipinas. Okay na tayo. Kaya, binaba kong yung iba na demanda naman. Pero yung iba, ayaw mag... Oh, well. I, I, I rely on Madam Lisada kong DDS. Gusto nyo ng DDS? Hindi naman totoo yung DDS. <laughs> ang Dabao yan, ang ano, is that is Dabao, ang kalaban ko sa politika, Dabao Death Squad. Ang DDS actually, yun ang pang-counter ng Sparrow. In Dabao, we used to lose about three to four policemen a day. Sprawled, basisan sa. Mag-traffic, magkain. Ah, minsan yung pan, sa bunga nga pa eh. Pati yung mga haggard. Ganun, maraming patay. So, ito sila, ano, they came up with a double death squad. Eh di siyempre, gobyerno ako. Sige, supportahan ko kayo to counter the sparrow. Yun ang umpisa niyan. Ako naman, there was this movement and it was anti-communist and uh, to meet uh, force by force. 
Sige. Ang problema nito, sino bang sumulat itong speech ko? Baka basahin na lang ko siguro, ma'am, no? Para hindi na magsama ang loob. I am deeply honored to be with you today as we gather to confer the 2019 Outstanding Government Workers Awards. Let me express my, express my gratitude to the Civil Service Commission for holding this annual event that recognizes the best among us. The event is a celebration of not only your individual and organizational triumphs, more importantly, this is a celebration of your accomplishments that have contributed greatly to the realization of our national development agenda. We confer the Presidential Lingkod of Bayan Dangal ng Bayan and CSC Pag-asa Awards not only to motivate government officials and employees to do their job well, but also to give due recognition to their exemplary, wholehearted, and selfish public support. Indeed, dedication, commitment, and excellence, and the integrity of each awardee demonstrates is here to have set a guidepost for the rest of us civil servants to admire and emulate. I hope to listen to ma'am, maraming bakante talaga toto in the coming months. Kung pwede sila mag-transfer, kasi yung may matanggal talaga, maraming matanggal. Totoo ko siya. Uh, mag-transfer sila ng service, kasi si Jagger, yun siya. Ma ma maraming bakante. Sabi ko, di ilagay mo yung next in command, the deputy or the uh, assistant chief. Pagka wala sabihin mo, kaya magkuha tayo, maghanap tayo sa listahan ng civil service. Puro bright man ito, and I suppose that uh, uh, in the years or by the years that you have been in your respective office, I, I am confident you are really as honest as you can ever be. So, pag uh, nagbakante ito, uh, kung marami yan sa customs, pati sa itong coconut board, ano mo ba yan, that's, uh, hindi ko ibigay yan sa tao, mawala yan. Ah. Yung ganun na ano, mawala, bigla-bigla lang. Karami noon. In the past, Kaya kailangan ko yung tao talagang was a grip of the trabaho niya. If you are the one, uh, sabihin mo kay ma'am, and if she can vouch your integrity and talent qualified to do the work, I'd gladly gusto nga, appoint ko kayo lahat, Vice President. <laughs> Hindi naman, nagbabasa ng libro. Uh, ko nga ito, that you can accept gifts. Uh, si Luxon, Sir Duterte, uh, I, mean, I can't forgive him because he's not a lawyer. I quoted the very words, anti-graph and corrupt practices. There is an exception there. Nominal. I, I use the word nominal. And I'm out of gratitude. Ano mong Pilipino gano? Hindi naman ako basta na basta bung, ano ng bunga nga. Tapos si Lenny talaga kasi illegal and unconstitutional. Ay, sabi ko ma'am, kung ikaw ang presidente ng Great Pilipinas, patay. You do not even read the book. And that is a major uh, policy. Mag so magtanggap ka. That is a policy. Yeah, yeah. Ngayon, kung you are able to solve a crime, Tapos bigyan ka ng Mercedes-Benz. Ah, potang ina, kalukuhan na yan. Ibig sabihin, tinakot mo na yung nakidnap na ako na kikidnap sa iyo sunod. Oh, mercedes -Benz. Usually man, ma'am, kasi 21 years ako mayor. Eh, si Aile, no? Chief of staff ko. Karamihan nakikita ko magpadala ng pansit o lechon. Ano pa ba dyan sa kainin lang yan ang... Ang akin lang noon sa Davao, do not demand, wag kang maghingi. 
Pero kung ibigay after sa trabaho, ginawa mo, pinakita mo, tanggapin mo. So, Nag-react agad ang dalawang senador na hindi naman nila tinignan ang batas. Well, anyway, I therefore take this opportunity to remind you to never engage in corruption and other unlawful activities that will smear your dignity and taint your integrity. Totoo yan, ma'am. Ako, I became mayor in 1988. Far and wide in those years, I worked hard and made what Davao City. Punta naman kayo ng siyudad ng Davao. Sa bagay, hindi lang ako mag-ano. Pag sinabi kong huwag mong gawain yan, huwag mong gawain. Pag sinabi kong umalis ka dabang dabaw, nung una, binibigyan, tuto, tanong mo ito binibigyan ko ng ticket. Anong gusto mo? Cebu Pacific? Opal. Mamili ka. Bigyan ko, sige. Doon ka magnakaw sa Maynila, doon ka mag-hold up sa... Sibu, wag dito kasi pag dito po tang ina mo papatayin kita. Oh. Nung nakita na marami ng patay, si Alisa na sila so na peaceful kami. Nang kung sino yung pumatay, ayan ah, ang problema. Istorya <laughs> mo lang yung akin, sir. Maniwala pala kayo ng istorya. Ngayon ano, pati drug, umalis kayo. Walang mangyari sa siyudad ko. Pati NPA. Sabi ko, either you kill me or I kill you, or we talk, you go out of my city because I will build something for my fellow men here. Okay na. Okay na ang daba. Alas dosi, tahimik na. Noon, alas dosi yan, binaba ko ng alauna. Pagdating nitong babae na nagbubugbog, ginawa niya alas 12. Tapos, may sabi, may sige, yayaw, sinabi ma, sige, magyaw-yaw kayo, ibaba ko yun ang alas 10, gusto ninyo? O di, tahimik lahat. Mas maraming, um, ano, si Inday kasi, ano. Ako, madala mo naman ako sa istorya, totoo lang. Public office is a public trust. As clearly enshrined in the Constitution, public officers and employees must always be accountable to the people. This is not a challenge. This is a mandate. I therefore call on you to continue serving with utmost responsibility, loyalty, and efficiency. May you always act with patriotism, justice, lead a modest and dignified life. Yung sa polis, dinoble ko. Because of the propensity of many of the policemen, hindi mo makontrol ang ano yan. Ang ganito kasi ang nangyari niyan. I will just give you the lowdown. Yan sila, magtrabaho. Alam mo ito mga sindikato, kinukunan nila ng picture yung asawa, nagsasakay ng jeep. Asawa lang ng mga pos. Wala na matumang kutsi. Yung dedicated po. Tapos, yung anak na umuwi na may may kasama. Tapos may lagay X, yung litrato. Yun ang ipapadala nila. Kaya ang polis magpunta sa akin, sabi, Sir, wala man akong pera i-relocate yung, yung ibang polis. Nagpunta na ng Amerika, nagsibata na. Paano ako? Paano kung wala ako, yung anak ko? Ano? Kaya, sinabi ko sa Dabo noon, wag ninyo akong, do not, you know, paint me to a corner. Ayaw ko. Ayaw ko talaga. Pero pag inipit ninyo ang gobyerno, ang mga tao sa gobyerno, hindi makagalaw, uunahin ko na kayo. Talagang yayariin kita. Ay, you, you give us no choice. Patayin mo ang polisya. Papaado at droga. How can it be solved? Dito sa Maynila, 
అట్లీస్ తహీ మీకు నా దిన మసాడు వైష్ణా బీకుస్ కానీ లేవు పుత్తం ఇన్న హోమింతో నాకయో ఇస్తాయిల్ డాబావు అకాల సిగురు మా బు అవు నాకు బిబ్బిరు అవు అంటే మళ్ళీ అవు కిలా తాపస్ యొక్క నా పును నా పునిరారి అకు అంగ్ పగ్బింతంగన్ ఉబ్బోస్ నో పూర్మలేన్ ప్రభావ ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటైర్ బి రోకసీ ఇస్ క్రూషల్ టు ది అటైన్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ గోల్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఎ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఫర్ ఆల్ ang aking policy ito if the police or soldiers meron man police ma'am 2 years yan sila kasi ako nagturo ako ng police academy kasi nung nabugado ako ni wala yan ako ng yung girl ko tapos at utter desperation Nakilala ko yan si Zimmerman, Sos Mar Yosef. Inspirahan ko kayo ng mingaw, ha? Ito, yung una kong girlfriend, tisa yun, tata, remember Panam? May Panam pa noon. Ang tatay niya, Amerikano, nanay Pilipina, stewardess na ata ng PAL. Tapos, uh, doon siya sa, nang, nang medyo tingin ng nanay na gulo, dinala nila dito, so pinaaral dito. So nakilala ko sa, yung Frolix natin sa San Beda, meron sa Ibrisa. Nakilala ko, niligawan ko, naging girlfriend ko. So inihintay nila matapos ako. Nung dito siya sa Dabao, nakatira, sa nanay ko, sabi ng nanay ko, kung hindi mo pakasalan po, uwiin mo yan. Huwag mong, huwag mong gawin kirida yan. Ano, ano ka? Kawala-wala mong pera ako ba napakain, tapos you have the goal to... So, sabi ko, sige, mag-uwi siya, una, December, third year ako, sir, nagpatrahe di Buda, nandoon na, yung engagement ring ng nanay ko, binigay na sa kanya noong nauna siya sa Amerika. Tapos, December 21, sumunod ako. Alam mo, ma'am, 22, na iba na ang istorya. Kasi yung nanay, pati tatay, sabi nila, well, you can bring her, but only for a few months. Kailang bumalik yan sila dito, at pagkatapos mo sa law, Pumunta ka na dito kasi ang Pilipinas wala talagang pag-asa. Walang trabaho, walang ano. Sabi ko, hindi, hindi naman ang pag-usapan natin yan. Kasi yung pakasela kayo naman. So, sa 23rd, may office party sila. Sumakay ako ng taxi. Diretso ako sa airport. Diretso sa airport. Sinabi ko yung mga, marami Pilipino dyan, San Francisco na airport. Sabi ko, sir, namatay ang tatay ko. Pero patay naman ang tatay ko. <laughs> Double din. <laughs> Sabi ko, my father died, I just received uh, a phone call. Can you help me? So, oh, oh, to, oh ito, patay daw yung tatay, tulungan na. I was able to take a ride. Pag-uwi ko sa ano, 24, tinawagan niya ako. Ay, sabi ko, siguro hindi talaga natin sorte. Kaya yan ang buhay. Naglipad ako ng San Francisco. Daladala trahe di Buda. Binigay kong wedding ring, pati trahe di Buda. Iniwan ko doon. Ang gaga, patay na siguro ngayon yung buang. <laughs> Hindi naman sinuuli yung dalawang sing-sing. <laughs> o, totoo. Ganon ang buhay ko. So, kind of, as long as there are Filipinos who need our help to make their lives better, our task never ends. Let us therefore continue to serve our people 
with enthusiasm, joy, and pride. Again, nandito ako sa mga matitinong tao. I would like to salute you. Congratulations to our awardees and to you all, to our guests. Mabuhay tayong lahat at mabuhay ang Pilipino. Yung mga istorya dyan ng patayan, ma'am, istorya ko lang yan para makinig kayo. Kasi kung hindi ako mag-istorya ng ganun, antukin kayo. Ngayon, kung mag-istorya ako ng ganun, ah, siya talaga pala. Pagdating doon sa ICC, sabihin ko yung mga ulor, ugok pala kayo, maniwala pala yan, istorya mo lang yun. Wala man totoo dyan sa istorya. Pero dito sa atin, nakakaintindihan tayo. So today, yung Pasig uh, Commission, what for corruption? Kaya yung may mabakante na sensitive na may security of tenure, um, kung maghingi ako ng tao, si ma'am na lang ang hingi ang uh, Marami ako. Yung Pasig Commission, but you know, if it's a presidential appointee, wala kayong security of tenure. Pag iba na ang presidente, pwede kayong palitan. But there are yung, ano, yung uh, magagandang position dyan. Uh, I, will, I will remember you for all time. Lalo na yung magaganda. Hindi na bali yung trabaho. Yung, yung ang ganda ninyo. Salamat. <laughs>